Logisch leren lezen, deel 1, les 22. Pagina 48, les 22, het klinkeroverzicht 2. Hoe moet ik dat lezen? De lange ei, de korte ei. Horizontaal meelezen en nazeggen staat nu op je programma. Na een tijdje lees je het overzicht helemaal zelf, ook verticaal en door elkaar, tot je de klank en de spelling van al die combinaties kunt dromen. Lukt het dan ook als iemand anders ze aanwijst en jij ze moet lezen? Het logisch leren lezen klinkeroverzicht. Kijk er nog maar eens naar. Wat zie je? Je ziet verticaal klinkers. Enkele klinkers, dubbele klinkers. En je ziet meer letterklinkers met verticaal drie verschillende kolommen. De puntjes die er staan tussen klinkers betekenen ze hebben dezelfde klank. Hoe lees je dit overzicht? Je leest om te beginnen horizontaal. Hulpmiddel, video, klinkeroverzicht. Pagina 49. Je zegt steeds eerst hardop de klank van de klinker of de dubbele klinker of de meerletterklinker. Daarna spel je die klank met de letternamen. Je zegt bijvoorbeeld Ik hoor A, ik schrijf enkele A. Ik hoor A. Ik schrijf dubbele A. Ik hoor AI. Ik schrijf dubbele AI. Ik hoor AU. Ik schrijf AUW. Ik hoor AU. Ik schrijf AU. Enzovoort. Ik hoor OUI. Ik schrijf O, E, I. Ik hoor O. Ik schrijf O, E. En zo verder. Ik hoor I, U. Ik schrijf I, E, U, W. Na een tijdje laat je ik hoor en ik schrijf maar weg, want dan weet je dat wel. En helemaal prima is dit. Nadat je de meerletterklinker hardop hebt gelezen en hebt gespeld, schrijf je die ook op, terwijl je dat spellen hardop herhaalt. Nee, niet overschrijven, maar uit je hoofd. Probeer in gedachten de letters te zien staan. Van Overschrijven leer je echt veel te weinig. Tot slot lees je nog eens de klank die je geschreven hebt hardop. Geef elkaar na een tijdje dicté over meerletterklinkers. Welke meerletterklinkers hebben maar één schrijfwijze? Ja, dat zijn... O, u, 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 eu, eu, ai, oi, oei. In welke woorden hoor je zo'n meerletterklinker die maar op één manier geschreven wordt? Welke van die woorden kan jij opschrijven? Of laat je opschrijven? 
pagina 50. Je zult zien dat als je de spelling van deze soort meer letterklinkers kent, je woorden kan schrijven die je nog nooit in hun geheel hebt gezien. Hoe tof is dat? Tip. Telkens als je de meer letterklinkers hardop leest, bedenk je woorden waarin je zo'n klank hoort. En je laat, of gaat zelf, die woorden opschrijven. Schrijf jij ze in het verslag van deze les? Bravo! Helaas zijn er meer letterklinkers die hetzelfde klinken. Kan jij ze herinneren? De meerletterklinker ei met ij heeft een naam. De lange ei. De meerletterklinker ei met ei noemen we de korte ei. Waarom kloppen die namen wel, denk je? Inderdaad, de lange ei heeft de letter J, die zo'n lange hangstaart naar beneden heeft. En de korte ei, tja, die heeft dat niet. Wat is een ei met EI? Welke dieren leggen eieren? Bij de meerletterklinkers ei of ei en bij de au, 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 au moet je natuurlijk van tevoren weten welke keuze je moet maken. Dus moet je eerst even vragen wat de juiste manier van schrijven is, wat de juiste schrijfwijze is. Zo leer je die meteen goed aan. Handig! Ook bij de klinkers i, i, i zie je drie manieren van schrijven die hetzelfde klinken. Even vragen wat de juiste manier is voor het woord dat jij wilt schrijven, is dus heel slim zolang je dat woord niet kent.